हेलो फ्रेंड्स कैसे हो दोस्तों तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में दैट मींस यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट 11 में एरर के बारे में डिस्कशन शुरू किया था देन यू नो दैट वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय एरर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ एरर्स and we calculated four type of errors four types of errors number one average sorry absolute errors then uh, average absolute errors then uh, relative error and then finally percentage error and friends you know that very well last time we also discussed one numerical based on the calculation of these four types of errors and i gave three numericals in the form of number out of these three I have solved here one question, so we start with the question number four. जो चौथा question मैंने homework में दिया था, यानी एक करवाया था और तीसरा number हमने homework में जो दिया था वो मैं इधर कराने वाला हूँ, यानी किया है. So we start with the units and dimensions part trailer. So very very IMP. I can say error का जो जान है, heart है, वो ये part बन सकता है. तो दोस्तों supreme concentration के साथ analysis करना है video को. वापस देखो जहां पंच ना लगे वहां पे जबरदस्त पंच मारो समझने का मगर 100% कंसेप्चुअल क्लीयरेंस होना चाहिए सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं दोस्तों सो यू कैन सी हियर इन लास्ट लेक्चर आई गिव सिक्स्थ रीडिंग्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बाकी के दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए थे इसका मैंने बाकी रखा क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला था सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू फाइंड परसेंटेज एरर कुछ पता ना चले तो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट जनरेट करो कोई बोले वो क्या होता है देखो सो टारगेट टू फाइंड परसेंटेज एरर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परसेंटेज एरर इट इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज सो योर फर्स्ट टारगेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड if you would like to find percentage error so your first target to find relative error so what is the formula of relative error so relative error that means average absolute error upon mean value of quantity or arithmetic mean ratio of average absolute error to arithmetic mean it is called relative error so percentage error ke liye relative error chahiye relative error ke liye अपने को एरेथमेटिक मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो सबसे पहले मैंने एरेथमेटिक मीन फाइंड किया एरेथमेटिक मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन सो एन मीन सभी का एडिशन डिवाइड बाय 6 आंसर 1.51 अगर ये आंसर सही तो कोई टेंशन नहीं अदरवाइज प्रॉब्लम होने के चांसेस अब अपन लोग फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्योंकि हमें फाइंड करना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए चाहिए एब्सोल्यूट एरर्स so absolute error in reading number one first reading what is the formula of absolute error it is the magnitude of measured value minus arithmetic mean or magnitude of difference difference between measured value and arithmetic mean so first reading first measured value is 1.54 1.54 minus arithmetic mean this is 1.53 minus 1.51 this reading 1.51 चौथा रीडिंग 1.51 पांचवा एंड छठा और ये आपके सब मिले दिस ऑल आर 0.03 0.02 7356 दिस ऑल आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ दिस ऑल रीडिंग दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग 4 रीडिंग 5 रीडिंग 6 यू कैन सी अब अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ गई सो हाउ कैन यू फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर एवरेज एब्सोल्यूट एरर दैट मींस एवरेज ऑफ दिस ऑल एब्सोल्यूट एरर्स ये सभी एरर्स का एवरेज लेते हैं तो एवरेज ले लो देखो ये सब का एवरेज एवरेज डिवाइड मतलब वन समेशन अपॉन 6 तो ये आंसर आता है 0.043 बट मैंने लिया है 0.04 अप टू सेकंड डेसिमल ओके सो नाउ ऑलरेडी वी क्यू एवरेज एब्सोल्यूट एरर इट इज 0.04 ऑलरेडी वी क्यू अरिथमेटिक मीन द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर to arithmetic mean it is called your relative error so this both values with you set up the values answer 0.0264 
अगर मैंने इसको सेकंड डेसिमल तक जाना हो तो वन टू यहां तक ही रहना हो तो इसको मैंने राउंड फिगर कर दिया कोई बोले वो कैसे तो देखो टू के बाद कौन सा डिजिट है सिक्स सिक्स नंबर है वो फिफ्थ से ज्यादा है तो अगर इधर एक्चुअली जीरो पॉइंट जीरो टू फोर होता तो अपन लोग जीरो पॉइंट जीरो टू करते और जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स है मतलब जिसे कह सकते थ्री कर दिया वो अपन लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में देखेंगे सिग्निफिकेंट में मैं आपको समझाऊंगा डोंट वरी तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री सो रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सो इट इज थ्री परसेंटेज अगर इस न्यूमेरिकल में आपका आंसर थ्री परसेंटेज आता है then you are perfectly right. And those students who have obtained this answer, heartily congratulations. Keep it up, my friends. Keep it up. So, friends, we have solved the first numerical in this lecture. But I have said that the lecture is going to be very bad for the lecture. And in the errors, the most important role is going to be played in the role important to play in the lecture. It is called combination of errors. What is it? So, let's see. Friends, please keep your attention. ये लेक्चर है वो परफेक्ट होना चाहिए अगर ये हो गया मतलब समझ लो रेडी मेरा एक स्लोगन है अगर ये लेक्चर आपके दिमाग में आ गया मतलब समझ लो ये बंदा है यानी कि आप छा गए समझ लो ये एरर के डिपार्टमेंट में आप छा गए सो हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड फ्रेंड्स एनालाइज दिस वीडियो नॉट ओनली वन टाइम इफ यू एनी प्रॉब्लम देन टू थ्री एंड ए मोर प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी डोट वरी तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स दिस इज यू कैन सी दैट टुडे हॉट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अब ये क्यों टॉपिक को इन्वॉल्व किया जाता है इसकी जरूरत क्या है वो देखते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए देखो मैं इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में जाता हूं यानी कि मैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में रेजिस्टेंस की बात करता हूं रेजिस्टेंस so you know that suppose there are two resistance R1 and R2 you know that very well because of current electricity R1 and R2 so here you can see two values of resistance R1 and R2 now I would like to obtain series combination यानी ये दोनों resistor थोड़ा knowledge बढ़ाता हूँ ये पहला resistor है R1 फिर ये दूसरा resistor है R2 आप ये symbol को अच्छी तरह जानते हो अगर ये दोनों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में ये कनेक्शन को कहते हैं सीरीज आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो व्हाट इज द नेट और व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस तो इसका टोटल रेजिस्टेंस अपन लोग फाइंड करते हैं याद करो दोनों का एडिशन तो देखो इधर हमें ये दोनों रेजिस्टेंस है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने को पूछे तो हमें दोनों रेजिस्टर का एडिशन करना पड़े अब एडिशन करना पड़े कभी कभार सब्रेक्शन करना पड़े कभी कभार डिवीजन करना पड़े कभी कभार मल्टीप्लीकेशन करना पड़े सो टू परफॉर्म दिस ऑल मैथमेटिकल प्रोसेस वी हैव थिंक और वी हैव टू थिंक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कैसे देखो अब सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि मेरे दो स्लोगन आपको याद रखने एक है एरर का पहला स्लोगन कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं और एरर का दूसरा स्लोगन अनिल कपूर बी पॉजिटिव तो ये रहा आपका जिसे कह सकते हैं कि रेजिस्टर नंबर वन मगर मैंने बोला कि आप रेजिस्टर नंबर वन मेजर करोगे तो कभी भी आपको इसकी प्योर वैल्यू परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी इसी तरह आप रजिस्टर नंबर टू मेजर करोगे तो ये भी प्योर मिलेगा नहीं इसके साथ उसकी कुछ एरर होगी प्लस और माइनस रेडी तो ये दोनों वैल्यूज है वो प्योर नहीं है क्योंकि प्योर नहीं मतलब उसमें कुछ एरर है अगर रजिस्टेंस आर वन में एरर हो आर टू में एरर हो तो ऑब्वियसली उसका समेशन करे और जो रिजल्ट क्वान्टिटी आती है उसमें भी एरर होगा ही तो बस इधर एरर कैसे कैसे किया जाए यानी इधर एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके लिए हमें टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं एरर्स और यू कैन सी दैट सम और डिफरेंस दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन लेना हो और दो फिजिकल क्वांटिटी का समेशन लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए वो जरा देखते हैं सो विल स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी द फर्स्ट पॉइंट 
Combination of error first errors or sum or a subtraction or a difference of quantities. Ready? So errors for error for sum or difference. Difference then is subtraction. And addition or subtraction is so I can write here also addition or subtraction. Ready? So those to the Janakna Bill cool Apuria type topic and mother Samajine ka hai for me jo punch ketna wahan demand mana chai. Suppose there are two physical quantities A and B. A pale physical quantity is a dusri physical quantity. Magar ab jante ho ki jo first physical quantity hai. A. वो अगर आप मेजर करते हो तो obviously आपको कभी भी perfect value मिलेगी नहीं आपको accurate value मिलेगी नहीं उसमें कुछ error होगी 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 तो A पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं है मतलब A में कुछ error है that the error in A it is delta A delta A is the error in A similarly if you would like to measure B then obviously there should be some error in B. B may be कुछ error होगी 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 क्योंकि B भी pure नहीं होगा कोई पूर्ण पुरुषों तक राम नहीं तो B में जो error है वो delta B है यानी कि अगर आपने physical quantity A measure की तो उसमें इतना error आया B measure की तो इसमें इतना error आया तो अपन लोग A को किस तरह represent करेंगे ना A is represented A plus or minus delta A इसका मतलब समझे A में Delta A जितना बदला हो सकता है plus और minus ये कैसे आपका tenth का result आया उससे पहले आपके घर में घर पे कोई guest आते थे तो आपको पूछते थे कि बेटा तुम्हारा result क्या आएगा कुछ लोग ध्यान पूछ के ऐसे अपने को हैरान परेशान करने वाले कुछ guest अच्छे होते हैं मैं बता दूँ कुछ guest होते हैं वो हमारे लिए नाट में दम कर देते खास करके students तो अब ये गेस्ट आपको पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा तो कुछ बंदे ऐसा बोलते हैं कि अंकल प्लस और माइनस 5 और प्लस और माइनस 5 और 70 70 प्लस और माइनस 5 यानी कि 70 में प्लस 5 या माइनस 5 यानी एक रेंज बना दिया आपने 65 से लेकर 75 तो बस यहां पे भी एक रेंज है ये रेंज ऑलरेडी इधर आप देख सकते हो ये प्लस और माइनस डेल्टा है यानी कि ए की वैल्यू में डेल्टा है जितना प्लस हो सकता है या डेल्टा है जितना माइनस इसी तरह बी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अब इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब समझ लो बराबर ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी ए है आई हैव रिप्रेजेंटेड ए प्लस और माइनस डेल्टा है व्हाट डू यू मीन बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा है ए प्लस और माइनस डेल्टा है दैट मींस फिजिकल क्वांटिटी ए विद एरर डेल्टा ए यानी कि ए में इतनी एरर हो सकती है प्लस और माइनस इसी तरह ये फिजिकल क्वांटिटी बी है और हम लोग जानते हैं कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं है तो बी भी कहता है कि मैं भी पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं हूं मेरे में भी इतना प्रॉब्लम हो सकता है इतनी एरर हो सकती तो आज से मैं जो लिखूं ए प्लस और माइनस समथिंग या बी इसको कहते हैं प्योर क्वांटिटी और इसको कहते हैं एरर इन क्वांटिटी तो दिस इज प्योर क्वांटिटी बी this is error in quantity B. This is pure quantity A. This is error in quantity A. So A may delta A error hai. B may delta B jitni error hai. Ab mein dono physical quantity ko add karunga. To mujhe jo naya physical quantity milta hai Z. If you take addition of quantity A and B, we are getting new quantity Z. Magar hum to jante A pure nahi hai. A may error hai. B pure nahi hai. B may error hai. अगर A में एरर हो, B में एरर हो, और वो दोनों का समेशन करे, तो जो Z मिले, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम राम तो होगा नहीं, मतलब Z में भी कुछ एरर होगी ही। तो what is the error in Z? It is obviously delta Z. तो अब अपने को ये delta Z find करना है। A में कितना एरर होगा? तो वो find करने के लिए अपन लोग इधर कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही easy, most IMP। सबसे पहले अपन लोग दिशे के सकते हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी यानी z is equal to a plus b a और b का एडिशन लेते हैं आंसर आता है z 
सबसे पहले z को लिख देते हैं तो पहले z में बाद में लिखना चलो ये ये अब प्योर नहीं ये किस तरह लिखेंगे ए में डेल्टा है जितनी एरर है तो ए की जगह लिखेंगे अब ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस का प्लस ये आ गया ये बी अब तो जानते हैं बी प्योर नहीं है बी में भी एरर है तो बी अब किस तरह लिखेंगे बी लिखेंगे इस तरह बी प्लस और माइनस डेल्टा बी इन शॉर्ट आई हैव रिप्रेजेंटेड ए एंड बी फिजिकल क्वांटिटीज विथ विथ एरर्स दोनों क्वांटिटीज को एरर के साथ लिखा मगर ए में एरर हो बी में एरर हो तो ये दोनों का जो समेशन मिला जे वो भी प्योर नहीं होगा उसमें भी एरर होगा तो जेड अपन लोग लिखेंगे जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड सो व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा जेड इट इज कॉल्ड एरर इन जेड रेडी मगर ये एरर है उसका एक नाम है देखो तो बोले सर आप गलती मार रहे हैं एरर का नाम क्या सर यस हमने चार एरर्स डिस्कशन किए एब्सोल्यूट एरर एवरेज एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर मुझे बताओ ये डेल्टा जेड ये डेल्टा ए ये डेल्टा बी ये चार में से कौन सी एरर है एब्सोल्यूट एरर है एवरेज एब्सोल्यूट एरर है रिलेटिव एरर है कि परसेंटेज एरर है सोच 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 चलो थिंक यस कुछ लोगों ने सोच के बताया ऑब्वियसली डेल्टा है चेक करो अपना पहला न्यूमेरिकल या लास्ट पार्ट इसमें डेल्टा n1 डेल्टा n2 डेल्टा i1 डेल्टा r1 ये डेल्टा i मतलब मतलब एब्सोल्यूट एरर आज से डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन z This is called absolute error in A, and it is called absolute error in B. You can see most IMP. Check it. Once again, you can see delta Z, delta delta B simply representing absolute error in Z A and B. Now we have to move on to the next. So Z plus or minus delta Z is equal to. If break it, close it. So first, I will write it. Plus delta Y. प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जे अब ए और बी को नजदीक लाते हैं और प्लस और माइनस वाले टर्म को साइड में कर दिया देखो जस्ट चेक इट ए और बी साथ में ए और बी रेडी अब ए प्लस बी क्या वो भी मीन में ए प्लस बी ए प्लस बी तो ये रहा जेड तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड ए प्लस बी की जगह कर देता हूं जेड प्लस और माइनस ये दोनों में से प्लस और माइनस कॉमन तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी देखा जोरदार सुप्रीम अब अपन लोग देखो ये जेड जेड कैंसिल प्लस और माइनस प्लस और माइनस कैंसिल तो बचेगा क्या डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इसके ऊपर मैं हाईलाइट करता हूँ रेड कलर दिस इज कॉल्ड धूम इक्वेशन और ये डेल्टा जेड चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं वॉट यू मीन बाई डेल्टा जेड It is called absolute error in quantity z. What do you mean by delta A? Absolute error in quantity A. What do you mean by delta B? Absolute error in quantity B. So, our target was to achieve. So, what did we say? What was the target? We have discussed that if we take the addition of these two quantities, and the new quantity is z, whatever the new quantity is obtained, z, if there is error in A, If there is error in B, so obviously some error in Z. तो अगर A में error delta A हो, B में error delta B हो, तो Z में error कितनी होगी? Suppose delta Z. तो अगर A की error जानते हो, B की error जानते हो, तो Z की error कैसे find करें? ये मिल गया answer. ये दोनों quantities का जो absolute error है, उसका addition करो, तो Z की error मिल गई. तो कोई बोले सर ये तो समेशन के लिए डिफरेंस के लिए भी यही है डोंट वरी होमवर्क में माइनस करके ट्राई करना सो इफ यू टेक समेशन और डिफरेंस और आई कैन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज टू क्वांटिटीज देन हाउ कैन यू कैलकुलेट एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट z योर फाइनल रिजल्ट देखते जाओ a और b का एडिशन किया और z मिला फाइनल रिजल्ट तो हमें फाइनल रिजल्ट की एरर फाइंड करनी थी अगर ए में एरर हो बी में एरर हो तो जेड में कितनी एरर होगी मगर जेड है क्या जेड तो ए और बी का समेशन का फाइनल रिजल्ट है तो फाइनल रिजल्ट की एरर ये रही देखो दिस इज द 
error in final result तो ये जो error के लिए delta z वो final result की error है वो किसके बराबर है तो ये दोनों quantities के absolute errors के summation के बराबर है तो ये अपना final answer बना क्या when ये पंच लग रहे देखना बराबर when two quantities are added or subtracted when two quantities are added or subtracted then then absolute error delta z का मतलब होता है absolute error in z then absolute error in final result always equal to summation of or the sum of absolute error in individual quantities most time भी again कोई भी दो physical quantity को add करो या दो physical quantity को subtract करो तब उसका जो final result आए उसमें जो error है absolute error वो किसके बराबर होगे तो दोनों quantities की जो absolute error है उसके summation के बराबर IMP most IMP when two quantities are added or two quantities are subtracted then absolute error in final result absolute error in final result is equal to is equal to the summation of absolute error the summation of absolute error in individual quantities you can see most IMP दोनों quantities का जो absolute error है उसका summation करो तो जो final quantity मिली उसकी error मिल जाए तो ये most IMP इसमें three डिग्री पे पूछने का कोई tension है नहीं मैंने आपको एक ऐसे में भेजा है उसमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है डोंट वरी थ्योरेटिकली तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कशन किया समेशन और डिफरेंस के लिए मैं एक नजराना पेश करता हूं कि कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं सो जस्ट चेक इट सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड आज से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करना हो या सबट्रैक्शन करना हो तो उसका जो रिजल्ट है फाइनल उसका जिसे कह सकते हैं कि अगर आपको आंसर पूछे कि फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें कितनी एरर होगी तो कैसे फाइंड करोगे देखो एक एग्जांपल सबसे पहले कैसे आईएमपी डोंट फॉरगेट मोस्ट आईएमपी सपोज वी आर मेजरिंग टेंपरेचर ऑफ टू बॉडीज ये रहा पहला बॉडी उसका टेंपरेचर है सपोज मैं डेटा देता हूं यहां से so 20 degree Celsius plus or minus 0.5 degree Celsius लो यानी हमने पहले body का temperature measure किया thermometer से तो 20 degree Celsius आंसर आया मगर plus or minus ये plus or minus चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा है कि मैं pure नहीं हूँ ये error वाला point है ये pure value मगर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं इतना इसमें error है यानी फर्स्ट बॉडी का टेंपरेचर मेजर करो तो वो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 यानी 20 डिग्री सेल्सियस में 0.5 ज्यादा हो सकता है या 0.5 कम हो सकता है ये हमारा फर्स्ट बॉडी का टेंपरेचर है अब देयर इज सेकंड बॉडी एंड वी आर मेजरिंग टेंपरेचर ऑफ द सेकंड बॉडी इट इज 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तो दूसरी बॉडी का टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस है मगर उसमें एरर कितनी है आज से प्लस और माइनस के बाद का जो पोर्शन होगा वो एरर उससे आगे होगा वो अपनी बेसिक क्वांटिटी तो ये बेसिक क्वांटिटी टेंपरेचर है ये इसमें एरर आई हो रेडी तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये कहा जाता है टी1 इसको कहेंगे प्लस और माइनस डेल्टा टी1 इसी तरह ये है टी2 प्लस और माइनस ये है डेल्टा टी2 ओरिजिनल क्वांटिटी है 50 मगर उसमें एरर है इतनी ओरिजिनल टेंपरेचर है 20 उसमें एरर है इतना डेल्टा टी वन अब अपने को बोले दोनों बॉडीज का टोटल टेंपरेचर फाइंड करना है यानी समेशन तो व्हाट इज द रिजल्टेंट टेंपरेचर ऑफ टोटल टेंपरेचर सो टोटल टेंपरेचर टी इज इक्वल टू आई कैन राइट टी वन प्लस टी टू और बस सबसे बड़ा चिकना केस यही है काफी स्टूडेंट्स को टोटल टेंपरेचर पूछते तो ऐसा टी वन प्लस टी टू करके आ जाता है ओके okay. मगर T प्योर क्वांटिटी नहीं है क्यों प्योर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि T इज द समेशन ऑफ T1 एंड T2 T1 है फर्स्ट बॉडी का टेंपरेचर वो प्योर नहीं है देखो इसमें एरर है T2 है टेंपरेचर ऑफ सेकंड बॉडी वो भी प्योर नहीं उसमें भी एरर है अगर T1 में एरर हो T2 में एरर हो तो जाहिर सी बात है T में एरर होगा वो T में एरर कितना होगा 
ऑब्वियसली डेल्टा t क्योंकि t1 मेरा कितना है डेल्टा t1 t2 मेरा कितना है डेल्टा t2 तो अब मुझे टोटल टेंपरेचर फाइंड करना हो वर्डिंग को पकड़ना बराबर दोस्तों काफी स्टूडेंट्स यहां पे यही गलती करते हैं टोटल टेंपरेचर होगा t तो कितना आंसर आएगा एनी बॉडी चलो ये डेटा होता है व्हाट इज द टोटल टेंपरेचर आप में से काफी लोग ट्राई करेंगे तो आंसर बोलेंगे सर टोटल टेंपरेचर होगा 20 प्लस 50 सॉरी ये टोटल टेंपरेचर नहीं है ये प्योर टेंपरेचर होगा 20 प्लस 50 मगर अपन लोग जानते हैं कि ये दोनों बॉडीज के टेंपरेचर में एरर है तो टोटल टेंपरेचर में भी एरर आए तो आज से मैं पूछूं टोटल टेंपरेचर तो इसको इस तरह नहीं लिखते ऐसे लिखते t प्लस और माइनस डेल्टा t इज इक्वल टू t1 प्लस और माइनस डेल्टा t1 प्लस t2 प्लस और माइनस डेल्टा t2 देखा ये जोड़ता है क्योंकि t1 विद एरर t2 विद एरर देन फाइनल टेंपरेचर आल्सो विद एरर तो चलो अपन लोग शुरू करें t1 कितना है व्हाट इज द वैल्यू t1 t1 ऑलरेडी 20 सो so, 20 प्लस और माइनस 0.5 प्लस t2 है 50 प्लस और माइनस 0.5 तो t1 प्लस t2 यानी प्योर के साथ प्योर का एडिशन 20 प्लस 50 70 प्लस और माइनस एरर के साथ एरर का एडिशन 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस तो ये आपका आंसर आएगा ये देखो दिस इज योर आंसर तो इसके ऊपर से मुझे बताओ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट ऑफ टेंपरेचर तो प्योर वैल्यू इज 70 डिग्री व्हाट इज द एरर इन टेंपरेचर डेल्टा टी एरर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस सो दिस इज यू कैन सी दैट एरर इन टेंपरेचर तो क्वेश्चन किस तरह पूछे और पकड़ना ऐसा पूछे फाइन एरर इन फाइनल रिजल्ट एरर इन फाइनल रिजल्ट तो आपको डेल्टा टी फाइन करना है इट इज कॉल्ड एरर इन फाइनल रिजल्ट मगर ऐसा पूछे फाइन फाइनल टेंपरेचर तो आपको टी प्लस डेल्टा टी प्लस डी प्लस और माइनस डेल्टा टी सॉरी ये फाइन करना है वापस दो क्वांटिटीज दे दोनों क्वांटिटीज का एडिशन करना हो या सबट्रैक्शन करना हो तब आपको क्वेश्चन को बराबर समझना है कैसे अगर वो क्वांटिटी का फाइनल पूछे तो टोटल फाइंड करने का पूछे तो सब कुछ क्वांटिटी प्लस एरर फाइंड करने की मगर खाली एरर पूछे तो डेल्टा डी अगर मुझे इस पर खाली एरर पूछा होता तो फाइंड एरर इन टेंपरेचर चलो ऐसा क्वेश्चन है फाइंड एरर इन टेंपरेचर फाइंड एरर इन फाइनल टेंपरेचर तो अपन लोग तो जानते हैं फाइनल टेंपरेचर टी है उसमें एरर कितनी डेल्टा टी तो ये रहा शॉर्टकट डेल्टा टी1 प्लस डेल्टा टी2 डेल्टा टी1 प्लस डेल्टा टी2 डेल्टा टी1 0.5 डेल्टा टी2 0.5 आंसर 1 डिग्री सेल्सियस था तो ये प्रोसेस करने की जरूरत पड़ी नहीं अगर ऐसा पूछे एरर इन फाइनल टेंपरेचर सो डायरेक्ट एरर के साथ ही जैसे कह सकते हैं डिस्कस मगर ऐसा पूछे फाइंड फाइनल टेंपरेचर इतना पूछते तो तो हमें ये फाइन करने है देखो फाइनल टेंपरेचर तो बहुत ही चिकना कैसे ध्यान रखना एक दो क्वेश्चन में और सॉल्व करवाता हूं ताकि आपके फंदे बने जोरदार इसके ऊपर अपने को रहना है मगर पहले जरा देख लो अच्छी तरह ताकि पता चले ओके देखो अभी मैं एक दो ऐसे क्वेश्चन और करवाता हूं फिर आप ट्राई करना पहले चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप अपने ट्राई करो वीडियो पॉज करने का अभी मैं पहले डेटा लेने का है तो तो सीधा हां बहुत ही ज्यादा अज्ञानित स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ट्राई करनी है मस्त क्वेश्चन है सो बी अलर्ट अबाउट इट चलो ऐसा क्वेश्चन पूछा है इफ रेजिस्टेंस r1 इज इक्वल टू पहले रेजिस्टेंस दिया है 100 प्लस और माइनस 3 ओम एन आर टू दिया है 200 प्लस और माइनस 4 ओम टू रेजिस्टर्स आर वन एन आर टू आर गिवन तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ई दे आर कनेक्टेड इन सीरीज पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड एरर इन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस 
फोर सीरीज कॉम्बिनेशन है डन ओके अब वीडियो पोस्ट करो और शुरू करो चलो और मैंने बोला वीडियो पोस्ट करके फिर सोल्व भी करने का है सोल्व करने के लिए नोटबुक कहीं पेन से चाहिए खाली वीडियो पोस्ट करके चंगू मंगू की तरफ बैठना नहीं है डोंट फॉरगेट ओके फ्रेंड्स तो अपन लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज यू नो दैट वेरी वेल फॉर सीरीज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन सी हियर नेट रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन r1 plus r2 ये दोनों का रेजिस्टेंस ऐसे मगर अपन लोग तो जानते हैं r1 प्योर नहीं है देखो प्योर वैल्यू यानी 100 उसमें एरर है इसी तरह R2 प्योर नहीं है इसमें एरर है तो R1 में एरर हो R2 में एरर हो तो R में एरर होगा ही तो अपन लोग तो R को एरर के साथ लिखे तो क्या लिखेंगे प्लस और माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू R1 लिखेंगे R1 प्लस और माइनस डेल्टा R1 प्लस R2 होगा R2 प्लस और माइनस डेल्टा R2 सो so, R प्लस और माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू व्हाट इज योर आर वन आर वन हंड्रेड हंड्रेड प्लस और माइनस थ्री प्लस आर टू टू हंड्रेड प्लस और माइनस फोर तो हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड देखो आर वन के साथ प्योर के साथ प्योर थ्री हंड्रेड प्लस और माइनस एरर के साथ एरर थ्री प्लस फोर सेवन सो दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस डोंट फॉरगेट य तो ये पहला क्वेश्चन फाइनल टोटल रेजिस्टेंस मगर सॉरी टोटल रेजिस्टेंस मगर ऐसा कुछ है फाइंड द एरर इन टोटल रेजिस्टेंस तो इसमें एरर तो देखो r प्लस डेल्टा आर टोटल रेजिस्टेंस बट योर टारगेट टू फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस सो डेल्टा आर योर टारगेट सो डेल्टा आर फाइंड करने का शॉर्टकट अपन लोग जानते हैं आंसर तो मेरा यही है मगर ये ना पूछे और डायरेक्ट है पूछे तो तो ये फार्मूला Delta R is the error in total resistance is equal to delta R1 plus delta R2. Clear? Huh? Slogan yaad rakho, when two quantities are added, then error in final result, final result are, error in final result is equal to sum of absolute error in given two quantities. So quantity R1 or R2 ka error kya hai? 3 or 4. So delta R1, this is your delta R1, this is your delta R2. So 3 plus 4, that means 7 ohm. Clear answer. So two questions will be asked. Total is asked, then everything. Resistance plus or minus error. If you have error, then you have error delta R. Therefore, most time. So this is a question that you have to try to humble me. Try to try to yourself without any taking reference. Okay. If you have to try to try to try to try, अपन लोग फिर जाते हैं दूसरे लेवल पे दूसरा लेवल मोस्ट आयम थी इट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो स्लोगन में लास्ट में जो बोलूंगा वो लिखना है ओके फ्रेंड्स सो नाउ स्टार्ट दिस इज फॉर होमवर्क होमवर्क में यहां पे दे रहा हूं होमवर्क इफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी it is you can see that 10 plus or minus 0.3 kg in mass of second body plus or minus 0.2 kg fine then question number one find total mass of and number two find error in a total mass of don't know you have to solve yourself you have to solve yourself एम वन देखो प्योर नहीं है उसमें एरर है एम टू प्योर नहीं है इसमें एरर है योर सेल्फ होमवर्क ना विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट लेवल दोस्तों हमने एडिशन सब्ट्रेक्शन का पंच मारा वापस बोलता हूं कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन आए या फिर उसका सब्ट्रेक्शन आए उसका जो रिजल्ट मिले फाइनल उसमें अगर आपको क्या पूछे एरर सो एरर इन फाइनल रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू Always equal to the sum, sum of absolute error in each quantity. यानी कि वापस एक बार 
ए और बी का समेशन किया जाए वो रिजल्टेंट क्वांटिटी जेड मिल रही है अगर ए में एरर डेल्टा ए है बी में एरर डेल्टा बी हो तो जेड की एरर फाइन करने का फंडा दोनों क्वांटिटीज की एरर का एडिशन सीधा ये शॉर्टकट याद रखने का समेशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी अब आता है नेक्स्ट लेवल बहुत ही आई एम पी नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सो एरर फोर मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑफ क्वांटिटीज ओके सुपर ये जोड़ा तो देखो अपन लोग जानते हैं सपोज देर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी चेक करके जाना अपन लोग उसका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं मगर ये प्योर नहीं है कोई प्योर नहीं होता अपन लोग जानते ए में एरर है डेल्टा ए बी में एरर है डेल्टा बी अगर ए में डेल्टा ए एरर हो तो नया जो क्वांटिटी यानी कि ए का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस और माइनस डेल्टा इफ यू राइट बी विथ इट्स एरर देन बी प्लस और माइनस डेल्टा बी अगर ऐसी दो क्वांटिटी अब ये ये रहा ये रहा बी अब ए को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बी को ऐसे अगर ऐसी दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन लिया जाए प्रोडक्ट देन सपोज अपन लोग ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और फाइनल आंसर आता है जेड तो आई कैन राइट हियर जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए इनटू बी दैट मींस जेड तो अब अपन लोग ए में एरर है डेल्टा ए बी में एरर है डेल्टा बी अगर ऐसी दोनों क्वांटिटीज के जिसमें एरर है अगर उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लिया जाए तो ऑब्वियसली जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर होगी तो उसकी एरर कैसे कैसी करेंगे वो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मैं z में एरर है वो डेल्टा z है सपोज तो नया क्वांटिटी z कैसा होगा z को अपन लोग उसकी एरर के साथ लिखे तो z प्लस डेल्टा z तो z की जगह लिख देते हैं z प्लस और माइनस डेल्टा z ए की जगह लिखेंगे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी की जगह लिखेंगे बी प्लस और माइनस डेल्टा बी रेडी ओके फ्रेंड्स नाउ मल्टीप्लाई ए इंटू बी ए बी पहले ए बी के साथ टाका भी दे फिर ए का टाका भी देगा डेल्टा बी मगर इधर है प्लस और माइनस तो ए इंटू प्लस और माइनस डेल्टा बी ए का टर्म पूरा आता है बी का सॉरी डेल्टा है डेल्टा ए बी के साथ तो मगर प्लस और माइनस बी इंटू डेल्टा ए देख रहा देखो डेल्टा ए इंटू बी मतलब मैंने लिखा बी इंटू डेल्टा ए तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस और माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई टू डेल्टा बी क्या किया जस्ट आई हैव ओपन द ब्रैकेट ए इंटू बी ए बी ए इंटू डेल्टा बी ए डेल्टा बी डेल्टा ए इंटू बी यानी ए डेल्टा बी सॉरी बी डेल्टा ए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डेल्टा बी अब बस सबसे पहले इधर पंच मारते हैं ये ये देखो ए पूरी क्वांटिटी है डेल्टा ए बहुत ही छोटा सा एरर इसी तरह बी फुल क्वांटिटी है डेल्टा बी उसमें बहुत ही छोटा एरर तो देखो चारों चार टर्म्स को बराबर देखो चारों चार टर्म्स में एक टर्म तो ऐसा है कि उसमें कोई ना कोई जिसे कह सकते हैं कि सॉरी एक हर एक टर्म में ये तीनों तीन इसके सिवा ये तीनों तीन टर्म में एक तो फुल क्वांटिटी है फुल यानी प्योर क्वांटिटी देखो इधर प्योर क्वांटिटी दोनों जगह है इधर ये है इधर बी है इधर आप देखो फोर्थ टर्म में नॉट अ सिंगल प्योर क्वांटिटी ए नहीं है बी नहीं है उसकी एरर है तो डेल्टा ए बहुत ही छोटा होगा डेल्टा बी भी बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस थ्री टर्म्स द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज वेरी 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 स्मॉल सो बिकॉज़ ऑफ वेरी वेरी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल टर्म सो वी आर सिंपली निगलेक्टिंग इट एज कंपेयर टू दिस तो फाइनल आंसर होगा z प्लस और माइनस डेल्टा से क्यों निगलेक्ट किया पता चला इसमें ये है पूरा क्वांटिटी इसमें भी पूरा इसमें भी पूरा इसमें कोई पूरा नहीं है तो ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए अब अपन लोग क्या करते हैं वो जरा देखो अपन लोग ए इंटू बी क्या है वोट इज द ए इंटू बी ए इंटू बी देट मीन जेड तो इधर में ए इंटू बी की जगह जेड कर दो तो ये अलविदा दोस्तों कर दे जेड सेट कैंसर तो बचा क्या डेल्टा जेड प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए कोई बोले सर आपने तो प्लस और माइनस लिखता नहीं मगर इधर प्लस और माइनस और इसमें प्लस और माइनस कॉमन निकल के कैंसर कर दिया मतलब डेल्टा जेड ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए 
यहाँ तक किसी को डाउट हेडिंग हमने शुरू किया है दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन और एक का डिवीजन के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं डिवीजन के लिए तो ये क्वांटिटी ए प्लस डेल्टा है बी है बी प्लस डेल्टा बी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो नई क्वांटिटी मिली जेड उसमें एरर डेल्टा जेड हो तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड अब ये फॉर्मूला देखो जेड इंटू ए डॉट बी उसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन रख दिए इधर ब्रैकेट ओपन किया ये टर्म हमने निगलेक्ट किया क्योंकि ये डेल्टा डेल्टा यानी बहुत ही छोटे टर्म से वेरी वेरी स्मॉल सो वी हैव निगलेक्टेड इसमें ए बी इंटू जेड है तो जेड के साथ जेड कैंसिल बचा क्या डेल्टा जेड ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए अब इधर एक और मोमेंट लेते हैं देखते रहना दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अब अपन लोग क्या करते हैं इसमें ये दोनों बाजू सिंपली मैं जेड से डिवाइड कर देता हूँ सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाई जेड मगर जेड क्या है जेड इज इक्वल टू ए बी यू कैन सी दैट तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपन जेड की जगह लिख देता हूँ ए बी इंस्टेड ऑफ जेड आई रिटर्न ए बी अब देखो इसमें डेल्टा जेड बाई जेड फर्स्ट टर्म को ए बी से डिवाइड करता हूँ ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी इन शोर्ट इच टर्म इज डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर दोनों टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया अब यहाँ से ए अलविदा और यहाँ से बी बी अलविदा तो फाइनल आंसर होगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा मैंने पहले लिख देता हूँ डेल्टा ए बाई ए प्लस इधर ही लिखता हूँ डेल्टा बी बाई बी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फाइनल आंसर चिल्ला चिल्ला के कुछ बता रहा है मैं बोले मैं तो कह रहा हूँ सुने नहीं दे रहा है तो देखो सुनो वोट डी मीन बाई डेल्टा जेड बाई जेड अब माइने बदल गए खाली डेल्टा जेड का मतलब समझो खाली डेल्टा जेड ऑप्सिल्यूट एर डेल्टा जेड बाई जेड को कहेंगे दिस डेल्टा जेड बाई जेड एनी बडी वट इज द नेम ऑफ दिस एर डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एर ऑप्सिल्यूट अपॉन मीन सो इट इज रिलेटिव एर इन जेड What do you mean by delta a by a? It is relative error in a. And what do you mean by delta b by b? It is relative error in b. मतलब ultimately हमें क्या पता चला कि कोई भी दो quantities को multiply करो या फिर दो quantities को divide करो तो उसका जो resultant quantity मिले उसमें error find करनी हो तो ये formula apply करने का So, मैं जो बोलने जा रहा हूं फैक्ट याद रखना वेन वेन टू क्वॉंटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड वेन टू क्वॉंटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन एरर इन फाइनल रिजल्ट अब मैं एरर के बदले अच्छा नाम बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरर रिलेटिव एरर उसका दूसरा नाम था फ्रैक्शनल एरर सो अपन लोग बोल सकते हैं व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल रिजल्ट फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल रिजल्ट और रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू मेरे सामने नहीं इधर देखने का इज इक्वल टू इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन बोथ क्वांटिटीज फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन बोथ क्वांटिटीज मोस्ट आई एम के क्या डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है जरा देखना मैं बता रहा हूं एडिशन मल्टी सॉरी इधर अपन लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन रखते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड देन एरर इन फाइनल रिजल्ट मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आया तो कौन सी एरर ऑब्सिल्यूट देन ऑब्सिल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट देखो ये ऐसा करते थे ना अपन लोग ये समेशन के लिए देन एरर इन सॉरी ऑब्सिल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट इधर क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देन फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल रिजल्ट is equal to the summation of fractional error in individual quantity or either likhte hain ki absolute error in final result yani ki do quantities ko add karo ya subtract karo tab jo final result mile uski error uska naam hai absolute error to final result ka jo absolute error hai wo kiske barabar hoga 
फाइनल रिजल्ट का ऑब्सिड्यूट एरर होगा दोनों क्वांटिटीज के ऑब्सिड्यूट एरर के समेशन के बराबर अगर यही दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई वो डिवाइड किया जाए तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें जो फ्रैक्शनल एरर मिलेगी वो किसके बराबर होगी फाइनल रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर वो दोनों क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के समेशन के बराबर यानी आज से दिमाग में एक कज याद रखना है चीज एडिशन आए सब्ट्रैक्शन आए तब हीरो होगा ऑब्सिड्यूट एरर मल्टीप्लिकेशन आए डिवीजन आए तब हीरो होगा फ्रैक्शनल एरर वंस अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑब्सिड्यूट एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मैं फ्रैक्शनल एरर बोलूं तो टेंशन में नहीं आना है क्योंकि वो रिलेटिव एरर ही है तो दोस्तों ये थ्योरी भी पूछ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल शुरू करूं उससे पहले मैं इधर दोनों का एक डिफरेंस लिख देता हूं देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मस्त थ्योरी ये थ्योरी जिसे कह सकते हैं कि याद रखने जैसी है पूछ सकते हैं और हमने ऐसे ही में दिया है ऑलरेडी तो देखो ये याद रखना है मोस्ट टाइम भी फॉर जे डबल ई नीड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं लिखता नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओके सो नाउ यू नो दैट वेरी वेल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन what is the we can say that error in final result wo error kaun si error hogi absolute error in final result yani ki delta z is equal to delta a plus delta b absolute error isme zero hoga absolute error but for multiplication or division then fractional error aur acha naam dena ho to relative error in final result is always equal to delta z by z देखो फ्रैक्शनल आया है डिवाइड बाय z हो जाएगा अब्सोल्युट में सिर्फ डेल्टा z is equal to delta a by a plus delta b by b आज से ये याद रखना है दोस्तों मोस्ट टाइम की प्लस और माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हीरो होगा अब्सोल्युट एरर और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हीरो होगा फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर एक केस में समझाता हूं इस पर साथ में रखते हैं दोनों की कंपैरेटिव स्टडी यानी आपके कांसेप्ट बने ये मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एग्जेक्ट क्या हो रही है देखो बहुत ही मस्त टॉपिक है सो बी अलर्ट अभी हमने दो क्वांटिटीज का एडिशन का फंडा देखा सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा के बताता हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरह सोल होता है देखो सबसे पहले अपन लोग लेते हैं रेजिस्टेंस का क्या है अगर आपको दो रेजिस्टर दिए थे R1 R2 चेक करो तो R1 की वैल्यू थी 100 प्लस और माइनस 3 R2 था 200 प्लस और माइनस 4 फिर ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस पूछा सीरीज के लिए सो टोटल रेजिस्टेंस मतलब दोनों का एडिशन तो कौन सा केस आएगा ये केस है ऑब्सिड एरर तो इसको हमने क्या बोला था डेल्टा r1 को क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन r1 एंड व्हाट डू मीन बाय डेल्टा r2 एब्सोल्यूट एरर इन r2 तो व्हाट इज द एरर इन फाइनल रिजल्ट एरर इन फाइनल रिजल्ट डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 देखो डेल्टा r1 3 डेल्टा r2 4 आंसर आएगा 7 ओमा तो इसमें एरर फाइंड करना सिंपली एब्सोल्यूट एरर अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए चेक करो अगर आपको ऐसा बोला है ये मोस्ट टाइम पे एग्जांपल एट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड इधर से ई पोटेंशियल यानी वोल्टेज वोल्टेज दिया है 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू वायर इट इज 10 प्लस और माइनस 0.2 एंपियर चलो ऐसा दिया है देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस चलो एरर इन रेजिस्टेंस बस मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलता हूं एरर इन रेजिस्टेंस तो अपन लोग तो जानते हैं पोटेंशियल यानी वोल्टेज और करंट उसके ऊपर से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे ओम्स लॉ सो r is equal to v by i याद करो तो इधर डायरेक्ट एडिशन हुआ एडिशन हुआ तो हमने ये कांसेप्ट अप्लाई किया 
अब इधर क्या हो रहा है जस्ट चेक इट पोटेंशियल और करंट के बीच में कौन सी मैथमेटिकल प्रोसेस हो रही है एडिशन नो सब्ट्रैक्शन नो मल्टीप्लिकेशन नो देन डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हीरो कौन होगा फ्रैक्शनल तो अब देखो रेजिस्टेंस ए फाइनल रिजल्ट उसकी मैं एरर लिखने जा रहा हूं ऐसा लिखेंगे अपन लोग डेल्टा आर बाय आर डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई देखो ये आपका फाइनल डेल्टा आर बाय आर ये पहली क्वांटिटी डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा वी बाय वी यानी कि अगर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डील करो तो आपको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में फार्मूला लिखना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कशन करो तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में फार्मूला लिखना है अब अपन लोग इसको सॉल्व करते देखो डेल्टा आर बाय आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा आर बाय आर इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस ओके सो डेल्टा वी चलो ये फार्मूला है यानी डेटा उसके ऊपर से मुझे डेल्टा वी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी चेक द डेटा एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ऑबवियसली ये होगा डेल्टा वी ये होगा वी व्हाट इज द करंट आई प्योर वैल्यू 10 व्हाट इज द चेंज इन करंट और एरर इन करंट डेल्टा आई रखो वैल्यू डेल्टा वी की जगह पाई इज इक्वल टू आई व्हाट इज द प्योर वैल्यू 100 अपॉन वी 100 प्लस डेल्टा आई ऑलरेडी 0.2 0.2 अपॉन टोटल वैल्यू प्योर करंट 10 इसको सिंपलीफाई करो आंसर आएगा जिसे कह सकते हैं कि 0.07 ओम मगर धीरे से पूछे फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस लो मैंने डेटा चेंज कर दिया पहले पूछा था एरर इन रेजिस्टेंस Now percentage error in resistance. So percentage में जाना हो तो multiply by hundred कर दो ये रहा hundred. So seven percentage answer आ गया देखो. So पर दोस्तों ये दोनों numerical मैंने parallel समझाए. Addition subtraction के लिए किस तरह solve करना है और आज से multiplication division आए तो hero कौन? Addition subtraction then hero absolute error. Your answer or equation in the form of absolute error. But whenever you are dealing with multiplication in division, then your answer or equation of a final error in the form of fractional error. Analyze at least one time. Okay, Baker. As I am a question, start करवा दो, थोड़े solve करवा दो। आपको सिर्फ try करने के लिए दस don't worry, tension लिए भी ना, okay. तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ देखो मस्त क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ये जरा टिपिकल क्वेश्चन है जो आपको फ्यूचर में जे डब्ल्यू नीट में भी पूछ सकते हैं सो बी अलर्ट मगर थोड़ा चौकन्ना रहना क्या है कि कौन सी सीनारियो चल रहा है एडिशन है या सब्ट्रैक्शन अब जे डब्ल्यू नीट से शुरू हो चुकी दोस्तों आज के लेक्चर में अब इसमें लेना है नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस और एक और पॉइंट एड करेंगे चलो ऐसा क्वेश्चन बोला इफ अ पर्सन मूविंग With a uniform velocity, velocity v is equal to 12.5 plus or minus 0.5 meter per second. इतनी velocity के साथ जोड़ रहा है and travel some distance in time t. Time t is equal to 6 plus or minus 0.3 second. इतनी velocity के साथ बंदा दौड़ रहा है और इतने टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सो फाइंड द परसेंटेज एरर क्वेश्चन ऐसा पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम और ट्रैवल्ड बाय पर्सन चल गए अपना ट्राई करो वीडियो पॉज करके आपने ट्राई की होगी देखो मैं सोल्व करवा दू सबसे पहले आपके फंडे रेडी होने चाहिए आपको डिस्टेंस चाहिए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम तो अपन लोग तो जानते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन इट इज d इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला फॉर इट यू नो दैट वेरी वेल इट इज v इनटू t स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ये फार्मूला कैसे पता चले तो स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो स्पीड यानी डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन फॉर इट तो इसमें से डिस्टेंस को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो वीटी हो गया नाउ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड योर टारगेट टू फाइंड डिस्टेंस और परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस यू कैन सी हियर ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटीज वेलोसिटी एंड टाइम 
अपने आप को क्वेश्चन पूछो यहाँ पे प्योर वेलोसिटी है नो no. अपने आप को क्वेश्चन पूछो प्योर टाइम है नो टाइम में एरर है यस वेलोसिटी में एरर है अगर वेलोसिटी में एरर हो वो टाइम में एरर हो तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस में एरर होगी मगर डिस्टेंस की एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप चेक करो चेक द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन आए तो फाइनल रिजल्ट की एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा डी बाय डी इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर हियर आई इधर फार्मूला जो लिखा था फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी बाय टी और बिंदास दोस्तों एक बात याद रखने की एरर के साथ डील करो तब एक साइन यूज करनी है प्लस बिंदास प्लस जहां कुछ पता ना चले फेको प्लस तो देखो प्लस एडिशन तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन वेलोसिटी दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर इन टाइम तो चलो ये इक्वेशन के ऊपर से अब अपन लोग परसेंटेज एरर फाइंड करें उससे पहले फ्रैक्शनल एरर फाइंड करते हैं व्हाट इज द डेल्टा वी एनालाइज इन टेल मी डेल्टा वी ये प्योर वेलोसिटी ये है डेल्टा वी 0.5 This is delta V. V plus what is delta T? Light हो जानी चाहिए. Time का equation देखो delta T ये delta T zero point three. What is time? Pure time six. इसको simplify करो. So delta D by D आएगा zero point zero nine. अगर हमें percentage error find करनी है, how can we find percentage? तो जो fractional error error आई, so percentage error इन डिस्टेंस इज इक्वल टू जो फ्रैक्शनल एरर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो डेल्टा डी बाय डी है 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट इज 9 परसेंटेज आंसर सुपर तो ये देखो क्वेश्चन हमने जेड और नीट से उठाया तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन है वो ट्राई करने के लिए देता हूं आपको सिर्फ जिसे कह सकते हैं कि ट्राई करनी है ओके okay. So friends, be alert about it. About the favorite, I can say that very important question. You would like to think about it now. Okay, my question is now. चलो ये आपको try करनी है. Now this is for you can see that you and you would like to solve your question but by plain concept question में दे रहा हूँ try to solve it concept आपको देखना addition multiplication subtraction division so the initial and final temperature initial temperature it is T one given fourteen point forty point six plus or minus 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इट इज टी टू इज इक्वल टू सेवेंटी एट पॉइंट नाइन प्लस और माइनस जीरो पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस सॉरी जीरो पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस तो क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन बोल दीजिए कैलकुलेट कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर बॉडी कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी थिंक अबाउट इट चलो दिस इज वेरी आई एम थी सो ये अपने को मैं आपको देता हूँ होमवर्क में चलो दिस इज फॉर होमवर्क ये घर पे ट्राई करनी है तो ये अपने आप ट्राई करना घर पे एक और क्वेश्चन देता हूँ जो आपको ट्राई अभी ये मैं सब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ट्राई ताकि पता चले और नेक्स्ट टाइम अपन लोग सोल्व कर सके चलो अब आता है एक और क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर लेंथ ऑलरेडी गिवन 5.7 पॉइंट सेवन प्लस और माइनस जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल के लिए डिस्कस कर रहे हैं ब्रेथ ऑलरेडी गिवन 3.4 पॉइंट फोर प्लस और माइनस जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर देन कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंगल 
to target to find percentage error in the rectangle lock. This is you can see there. Once again, one more question for homework. Bound the best question is be try करने की है. Analyze this whole data. You can see very very important for we can say that uh, error and absolute error and <coughs> I can say relative error. Okay. So ये आपने discuss किया. Future में जिसे कह सकते हैं हम लोग इसमें और detail study करेंगे. तो दोस्तों ये आज का जो हीरो था वो था एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वन सेकेंड मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको लिखना है राइट डाउन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन राइट डाउन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेडी स्टार्ट व्हेन टू क्वांटिटीज व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड two quantities are added or subtracted then absolute error in final result when two quantities are added or subtracted then absolute error in final result is equal to the sum of absolute error in final result is equal to the sum of absolute error in individual quantity absolute error in individual quantity ready this is for addition subtraction now write down for multiplication division for multiplication division so when two quantities when two quantities are multiplied or divided when two quantities are multiplied or divided then fractional error in final result देखो fractional error then fractional error in final result is equal to is equal to the summation of fractional error is equal to the summation of fractional error in individual quantity the summation of fractional error in individual quantity ab jo pehla point likha usme lining karo highlight addition subtraction ko underline karo aur absolute error ko hero banao yani underline karo highlight these three words एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एब्सोल्यूट एरर इसी तरह जो दूसरा पॉइंट लिखा है उसमें हाईलाइट करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को अंडरलाइन करो और फ्रैक्शनल एरर तो दोस्तों सुप्रीम टॉपिक वी हैव डिस्कस अब इसके बाद का जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस पार्ट 13 वो भी शानदार शानदार छह डबल यूनिट का पिक पॉइंट तो दोस्तों अपन लोग उसका डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मार्वेलस तो ये चैप्टर अब खिल पड़ा है और अपन लोग कह सकते हैं कि लास्ट लेवल पे आ गया है तो इसके दो लेक्चर्स के बाद अपन लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन वन डी यानी चैप्टर नंबर थ्री सो फ्रेंड्स होमवर्क में आज जो चला सब कुछ सॉल्व करके सबमिट करवाना है डन कर गए बी केयरफुल बी एल